Saludos amigos, aquí estamos. Vamos en esta ocasión a enseñar a mostrar cómo una red neuronal aprende números digitales. ¿Cómo lo ven? Los números digitales están compuestos por barritas que se encienden o apagan dependiendo del número. En este caso pues tenemos el número 3 en pantalla. La red neuronal va a trabajar de la siguiente manera. Eh, cada una de las barritas del número digital va a estar conectada a una entrada de la red neuronal. Es, las barritas encendidas eh, entrarán con 1 a la red neuronal y las apagadas con 0. La red neuronal va a tener una capa oculta de 5 neuronas y una capa de salida con 4 neuronas. Esta capa de salida hará la conversión de este patrón entre comillas de barritas a un patrón binario que es mucho más identificable por la eh, computadora y también pues haciendo cálculos por nosotros aquí tenemos un ejemplo donde eh, ten eh, tenemos un ejemplo con el número 3 el número 3 miren que solamente están apagadas eh, la barrita 3 y la barrita 5 esta fue la forma como yo enumeré las barritas la 1, la 2, la 3, la 4 la 5, la 6 y la 7 como la barrita 3 está apagada entra con 0 y la barrita 5 entra con 0 las demás barritas entran con 1 o sea que este sería el patrón que le entraría a la red para identificar esto este patrón la red lo aprendería en forma binaria entonces ella debe aprender que este es el número 3 en binario o sea que aquí 2 a la 0 más 2 a la 1 2 más 1 3 entonces estamos pasando de un patrón de barritas a un patrón binario esa es la aprendizaje que va a tener nuestra red neuronal aquí hay otro ejemplo con el número 8 donde todas las entradas inician con 1 en la red la capa oculta de 5 neurones, la capa de salida y debe aprender este patrón para este patrón ella debe aprender este binario de con el primero en 0, 0, 0 y el último en 1 que indica 2 a la 3 igual a 8 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 2 a la 3 aquí hay una representación del número 5 donde la barrita 1 y 5 están apagadas la 1 y la 5 apagadas y sería su correspondiente en decimal y en binario el número 6 donde la única barrita apagada es la 1 y su representación binaria es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 2 más 4, 6 otra representación el número 1 que solamente están aprendidas la 1 y la 7 las barritas y las demás apagadas su representación en binario y su representación decimal aquí está toda eh, los números que podemos representar con esas 7 barritas del 0 hasta el 9 y acá en esta otra tenemos la representación binaria o sea lo que el patrón de entrada de la red y la representación binaria que ella va a aprender vamos a mostrar el programa eh, calculando para que ustedes se animen porque aquí también mostramos código fuente cómo aprende el programa aquí la primera corrida que vamos a ver en, en, el, en este video miremos todos los intentos que ella hace para aprender ahí está haciendo todos los intentos para aprender y cuando para nos da los últimos pesos y el aprendizaje que realizó entonces miremoslo acá este fue el aprendizaje que realizó hagámoslo más arribita para que ustedes se animen y eh, continúen en el video entonces miren el patrón que debe aprender para el cero es este debe aprender el patrón binario aquí y su salida acá entonces y hice la conversión e hice e hice la conversión a decimal de una vez entonces miremos el número 1 que es identificable donde está prendido solamente la barrita 1 y la barrita 7 lo podemos ver acá solamente está prendida la barrita 1 y 7 en el 1 entonces mire que aquí debe aprender el patrón binario 1 y su salida aprendida fue este patrón binario y su equivalente decimal entonces mire que aquí la red esto es lo que debía aprender el patrón de entrada para la identificación del número digital y su salida lo que ella aprendió efectivamente la red neuronal está aprendiendo de un patrón digital 
o en barritas a un patrón binario y mire la transformación que se hizo aquí entonces voy a explicar detalladamente qué algoritmos se utilizaron para eh, hacer esto hacer que la red aprendiera miren todos los intentos que hizo miremos otro ejemplo mire que aquí aprendió en la interacción 10.564 miremos si está miremos otra interacción interacción pero aquí están los pesos de cada capa de los nodos esta la hizo en 6.440 interacciones eso depende pues, de muchos factores entre ellos eh, los pesos iniciales que son aleatorios entonces miremos acá aprende todos los patrones y su salida en binario o sea que aquí tenemos un sistema que está reconociendo dígitos según sus patrones entonces miren aquí hay unas salidas que puse donde está el patrón de entrada en barritas lo que debía aprender su salida aprendida ahí el, binario, el decimal entonces lo primero que tenemos es la arquitectura del programa, llamémosle estructura mejor, esta es la estructura del programa, tenemos el neurón donde está eh, lo básico que es el, el, el neurón con sus entradas y salidas, el sigmoide, la red como tal y donde eh, se, se hace el, el engranaje, donde todo inicia, entonces miremos esta configuración. Eh, miremos cómo, cómo primero cómo se ingresan las entradas mire que las entradas son los patrones de las barritas es la entrada el 1 el 2 en barritas y lo que debe aprender son aquí este para la primera aquí que es el 0 la segunda de aquí que es el 1 y así miren que aquí está el patrón en binario que debe aprender cuál es que no se aprende así sino que lo aprende así para este patrón aprende así para este patrón aprende así entonces mire que aquí es la demostración de la red neuronal ahora voy a mostrar este algoritmo de backpropagation cómo se realizó el backpropagation funciona ahora muestro el código fuente calculando el error acá o sea que el error de cada neurón se ajustan los pesos con este error de aquí el error de acá y se ajustan los pesos con este error de acá luego se va hacia adelante primero hacia atrás y luego hacia adelante si funciona el backpropagation de aquí hacia acá y luego se calcula para ver si las salidas son correctas entonces aquí tenemos el algoritmo el error de cada neurón de acá es igual a la salida correcta o la que yo necesito en este caso la salida de cada neurón como yo la necesitaba en este caso como se lo expliqué aquí aquí por ejemplo este 0, 0 y este necesitábamos que fuera 1 en el caso del 8 sigamos ¿No? con el back propagation la salida actual por la salida actual que está teniendo este neurón 1 menos su salida actual ese sería el error, lo mismo para cada uno de ellos los pesos aquí se calculan el peso más el mismo peso más el factor de aprendizaje que oscila entre 0.1 y 0.5 dependiendo pues del, del, del diseñador de la red por el error de, del neurón por OJ o sea que este actualización de este peso sería el peso más este mismo peso por el factor de aprendizaje por el error por la entrada que trae el mismo peso ahora lo vemos en código fuente lo mismo aquí el peso que trae aquí más el mismo peso por el factor de aprendizaje por el error de aquí por la entrada que trae aquí el error de acá es eh, mucho más trabajado que es este esta salida a cuántos afecta o sea que se hace la sumatoria de el error de aquí por el peso más el error de aquí por el peso más el error de aquí por el peso esto se hace en esta sumatoria por la salida que tiene actualmente por 1 menos su salida lo mismo para este de acá el peso por su error el peso por el error el peso por el error por la salida por 1 menos su salida eso va a propagar eso y los pesos de aquí la actualización de este peso 
más el mismo peso por el factor de aprendizaje por el error de acá miren cómo se propaga hacia atrás por la entrada que él tiene de acá entonces aquí tenemos la función de activación que es la sigmoide aquí tenemos una neurona mire que la neurona está compuesto por las entradas sus pesos su función de activación la función de activación es la sigmoide que viene acá que tiene las características de valores mayores que 0 en x da eh, de 0.5 acercándose a 1 y de 0 para atrás da disminuyendo de 0.5 acercándose a 0 este es la fórmula de función sigmoide 1 sobre 1 más e a p este a es la sumatoria entre las por salida y este p es 1 que simboliza la fórmula de la función sigmoide aquí está en java la función sigmoide codificada ahí está este es más punto es el número e. ustedes en matemática ya lo deben de conocer y este pop es pues, la elevar menos a sobre p sí, esta es la función sigmoide aquí tenemos una neurona que consta de eh, la función de activación que es la más digamos de la neurona una de las más interesantes que es entradas por peso y se pasa la función sigmoide entonces miremos acá código fuente miremos acá la función sigmoide y la está tal y cual como la mostramos ahora si necesitan este código fuente yo les daré las condiciones a través del correo para que eh, lo, las condiciones pues de envío <coughs> mi correo es victor.viera entonces miren aquí veamos cómo está el neurón pues consta de la activación las entradas los pesos son vectores el error hay que grabar el error en cada neurón y la función sigmoide que ya vimos aquí se inicializan los pesos las entradas de acuerdo aquí a las entradas que él tenga la activación entradas por pesos por la suma ver entrada ya es opcional ver peso opcional se retorna la activación para para cálculos posteriores esta es necesaria donde se configura el error se coloca el error se obtiene el error perdón y aquí se obtiene el error aquí se configura acá se obtiene Bien. aquí se obtiene el error y acá se configura acuérdense que el get es para obtener y el set es para el set para eh, colocar luego acá tenemos la red neuronal donde la acá tiene unos nodos en la capa acá entra en la capa acá no en la capa j entra en la capa j lo que estamos haciendo aquí es cuántos nodos hay en esta capa acá cuántos nodos en esta capa j voy a colocar la red que se que tengo a continuación que es la red que se configuró para este problema ya estamos preguntando cuántos nodos aquí en la capa acá cuántos nodos acá y cuántas entradas tiene cada uno de estos nodos en este caso cada uno de estos nodos tiene seis entradas porque más uno que es el de balance este tendría ocho entradas con estos nodos miren algo que no les había mostrado que es cómo es el patrón de entrada ¿no? para esta aquí está el aprendizaje binario el balance que es el menos 1 mire, no es en la capa acá lo que les decía, no es en la capa J entras para cada nodo en la capa acá y entras para cada nodo en la capa J se inicializan se crea la red con para cada nodo en la capa acá ¿Sí? cada nodo con sus entradas J cada nodo con su entrada, o sea que el vector se inicializa. Aquí, acá. 
acá no, esto es concentra, acá no, esto es concentra y se opciona. Se inicializan los pesos aleatorios, se inicializan estos pesos de aquí aleatorios, estos pesos de acá aleatorios. Una condición que hace, pues, digamos de alguna manera maravillosa la red neuronal es porque en cada ocasión que se corre el programa eh, tiene valores diferentes en su, en su estructura por lo menos aleatorio miren aquí cómo aprendió por eso las iteraciones son diferentes aquí la hizo en 6.340 iteraciones y mire cómo aprendió patrón de entrada patrón que debe ap aprender patrón aprendido y número Estas son las entradas en la capa J, o sea, lo que estamos haciendo aquí es pasar estas entradas aquí, a esto de acá, para cada patrón. De la capa I pasan al J. Capa I. De la capa I, que es esta, pasan acá. La activación, que ya la vimos para cada neurón en el J con su activación en el K con su activación para cada neurón las entradas en la capa K mire que la entrada en la capa K dependen de la activación J lo que estamos diciendo aquí es que estas entradas dependen de esta salida o sea la activación de cada neurón eso es lo que se está haciendo aquí y es lo último que le entra la capa K cada neurón es el balance del menos uno que lo necesita para, como su nombre lo dice, crear un balance en la en el neurón. O un, como le llaman algunos umbral. El error en la capa acá fue el que vimos ahora, que es el de back propagation, que es lo que debe aprender. Lo que debe aprender menos la activación del neurón por la activación por 1 menos la activación de un neurón estamos hablando de esta fórmula de aquí de esta va propagación y se setea se, pues se coloca el error se configura el error del neurón la actualización de pesos es esta fórmula el peso más el mismo peso por el factor de aprendizaje 0.5 por el error de un neurón por su entrada ahí está esta es la fórmula que sigue eh, el error del neurón J la capa oculta vean la sumatoria aquí cómo se calcula primero calcula la sumatoria del error por su peso luego viene este lado de acá la su salida por 1 menos su salida salida por 1 menos salida por la suma se configura allí vamos a poner un poco más grande aquí. pesos y j que es este de aquí el peso el mismo peso factor de aprendizaje por el error de aquí por la llegada la entrada que tiene el eje de ese peso que sería aquí el error por su entrada J esta función era, fue una que en su momento no la estoy utilizando esta sí la utilizo esta lo que hace es que la activación que dé mayor o igual a 0.5 retorna a 1 y la otra 0 eso es para poder hacer el patrón binario que tenemos acá como lo planteamos patrón binario o 0 o 1 porque la activación da en decimales ver pesos este es normal listo, ahora vamos donde inicia a correr todo que es acá esta es la parte principal el main del programa vemos en cuanto aprendió en esta ocasión Recuerden que estamos haciendo que una red neuronal aprenda números digitales, 
según el patrón de entrada. 5.700 pero bueno. Entonces miren. Aquí están los patrones de entrada, perdón. Número no es en la capa K, número no es en la capa J. Como lo ven aquí, perdón. 4 acá, 5 acá. Y cada uno entra. Entonces, se crea la red, no es la capa K, no es la capa J. 6 nodos para la capa, para cada uno en la capa K. Y 8 para la capa J. 6 y 8 para acá patrón de entrada, aquí está el 1 el 0, el 1 2, 3, 4, 5 y lo que voy a aprender patrón binario aquí, 0 1, el 2 mire lo que es así, de arriba hacia abajo ¿Sí? patrón binario y aquí está, a la 0 a la 1, a la 2, a la 3 sería el 9 y Se crea la red, se inicializan los pesos, este es el número de iteraciones, el igual a cero, la época que le llamé yo a cada conjunto, pero en realidad la época es todo el conjunto, el error, la caigo igual a cero, no igual a, a falso, por si no aprende el patrón. Esto se calcula hasta el número de ejemplos o hasta que aprenda el número de ejemplos o sea menor que las iteraciones, se imprime por dónde va, porque esta es la época yo le llamé así pero en realidad 0, 1, 2 hasta llegar a 9 mire que este es lo que tiene que aprender o sea para cada uno de los 7 de acá ¿sí? esta, esta, esta línea aquí imprime esto esta línea aquí imprime lo que debe aprender para el número de nodos que es lo que debe aprender ¿Sí? mire que aquí tengo está oscilando así porque está iterando así porque aprende así este, 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 este para acá no, este es modo ¿sí? K0, K1, K2, K3 K1, K0, K1, K2, K3 ¿Listo? Entonces, aquí aprende este la salida aquí está lo que ella pero antes de la salida ingreso las entradas la activación en la capa J que ya la vimos entradas en la capa K que depende de la activación activación en la capa K que ya la vimos calculo el error en la capa K ¿Sí? le ingreso porque conjunto va o sea si va ahora para cada uno de los nodos eh, la salida, o sea su activación y lo que va a estar el número de nodos que activo, y aquí tengo un, lo muestro aquí la salida eso es lo que aprendo aquí el decimal mire que aquí convierto de eh, binario a decimal o sea convierto este binario a decimal que se hace eh, desde el neurón último porque estamos desde el neurón 4 por eso empieza aquí de número de nodos eh, menos 1 hasta que sea mayor que 0 aquí sería el neurón la activación del neurón 4 por eh, mac 2 a la 0 2 a la 1 a la 2 o sea lo que quiero decir ahí es que esta es la fórmula para convertir de binario a decimal o sea que aquí estoy haciendo es 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2, más 2 a la 3 en sí, entonces este, por eso este T más más va desde 0 hasta 3 y este va desde el número de nodos, o sea que se calcula de aquí para acá mire que aquí tengo el no igual aquí nos damos, eso lo habíamos podido hacer acá pero mire que aquí tengo el no igual recorro el número de nodos y miro si la activación de cada nodo es igual a lo que debe aprender esta época representa simplemente el índice por donde ya ven el ejemplo si va aquí y pues si 
siguiente sería acá eso representa lo siguiente como va aquí en este debe aprender este de aquí entonces sigamos miremos la activación esa sería la activación de cada negro y lo redondeo para que no salga 1,0 sino que salga 1 o 0 aquí miro pues por cada neurón como explicaba ahora si la activación es igual a lo que debe aprender de lo contrario digo que no es igual si no es igual aquí pregunto si no fue igual a alguna de las activaciones del neurón o sea que si alguno de estos no lo aprendió bien retorno este índice a menos uno para que comience con el primer ejemplo nuevamente calculo los pesos calculo el error y calculo los pesos en la, en la capa de J ver pesos en lo mismo. Entonces, eso es el resultado de nuestra red neuronal si necesita este código fuente yo les daré las condiciones para el envío mire y aquí están esto que representamos acá son los pesos y J los pesos de esta capa de acá los pesos y J que son bastante son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mire para cada nodo ¿sí? los pesos JK últimos para calcular los pesos JK estos de aquí aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cada nodo 4 nodos por los pesos y eso es todo amigo entonces espero que esta explicación les haya dado una guía o una luz para eh, saber cómo hace una red neuronal para aprender números digitales esto se puede adaptar a un sistema de visión artificial y sería fácil la adaptación para que la red reconociera de un número digital digamos en la realidad y eh, lo pasara a binario y luego el sistema decimal entonces muchas gracias eh, estuve con usted Víctor Viera eh, entonces aquí estoy demostrando cómo una red neuronal aprende un patrón de número digital en la representación como yo le digo de barras eh, muchas gracias miremos aquí antes de parar la grabación esta cuánto aprendió en este en este Mire, en 15.000 138. Vamos a darle otras corridas para que ustedes lo vean cómo funcionan las iteraciones. Una red neuronal que está aprendiendo a reconocer un patrón de número digital. Miren estas otras representaciones acá donde no alcanza a aprender bien. aquí cuál fue el problema aquí el problema es que miren debe aprender este patrón y mire la salida que obtuvo, en vez de poner 0 aquí puso un 1 mientras que acá se aprende todos los patrones bien, entonces muchas gracias